Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie w Dreamfall Chapters, tak, w księdze drugiej, którą, która się tutaj nazywa Rebelianci. Tak, nareszcie, nareszcie Dreamfall Chapters wraca. <grych> Wracamy po dość długiej przerwie, ponieważ ostatni odcinek był opublikowany bodajże 17 lutego tego roku, więc praktycznie mamy pół roku przerwy. No, przepraszam za to, że to tak wyszło, chociaż w sumie nie było to zależne tak do końca ode mnie. Czeka a czekaliśmy tyle, ponieważ um, bardzo długo nie było spolszczenia do kolejnych ksiąg. Um, były różne tam problemy techniczne z tego, co czytałam, e, spowodowane aktualizacjami Dreamfalla, wy wydawaniem kolejnych ksiąg itd. E, no ale nareszcie jest, nareszcie się udało i, i oczywiście wielkie podziękowania lecą do zespołu Graj po polsku, e, którzy właśnie zajmowali się tym tłumaczeniem, zajmowali się tymi wszystkimi problemami, e, dali po prostu e, świetnie sobie radę. E, dzięki temu możemy grać dalej po polsku. E, przynajmniej jeśli chodzi o napisy. E, tak, tak, ale niestety jest ten minus taki, że po prostu moja pamięć co do tego, co było w Księdze Pierwszej jest powiedzmy lekko zamazana. Nie pamiętam wszystkich szczegółów, które pojawiły się w Księdze Pierwszej, co może być lekkim problemem. Spróbowałam sobie trochę przypomnieć za pomocą moich let's play, ale nie oglądałam całości, bo by mi nie starczyło e, cierpliwości do mojego własnego głosu e, i tego, co tam gadam. Naprawdę nie wiem, jak wy to możecie oglądać. W każdym razie, e, w każdym razie chciałam sobie też przypomnieć poprzez pamiętnik, ale nie wiem, czy będziemy mieli taką szansę, żeby w ogóle zobaczyć pamiętnik. E, no to zobaczymy. Nie chciałam też przechodzić jeszcze raz księgi pierwszej, ponieważ nie chciałam psuć sejwów, e, więc po prostu zaczynamy księgę drugą z tym, co pamiętamy. Wy możecie sobie przypomnieć jeszcze tamten let's play z poprzedniej księgi. No a my lecimy oczywiście z koksem. Księga numer dwa, Rebelianci. Okej, okay, księga druga, super. Rozdział trzeci, próby. O. Czyli rozdziały są robione jakby razem. Myślałam, że będzie księga druga, rozdział pierwszy na przykład. Rest your head on your pillow, little one. You'll be home with a mama soon. I've missed you, my child. Takie trochę creepy. Czyli będziemy zaczynać od Kiana. Ojej! No, no. My magic helped him stay, but the fight is his alone now. He must choose to live. Nan, ala fajnie. Hush, Kian, hush. Rest your head on the pillow. You will soon be home. In the deep, in the dark, in the... Why do we keep him alive? He's the enemy. The fever ate him up. No, Liko. We brought him here for a reason. We need him alive. You freed me, Kiara Vane. Don't blame yourself for my death. This is what I wanted. To be free. To be reborn. Okay. When I do kill you, you will feel every twist of my blade as your life drains away. Your pain and shame and dishonor will serve as my vengeance. And I will be there to witness your soul departing for the nether realms, for the shadow and the deep, dark, cold water. 
They can only protect you for so long, Apostle. In the end, you will have to face your sins, and you will pay for them. Mm -hmm. Sleep, my child. Sleep, and never wake up. Okay. We're waiting for you. All of us. We're waiting in the deep. In the dark. Join us here. There's nothing for you out there. You belong here with Amar in the deep, dark, cold, forever and ever. Trochę długi ten wstęp. He'll wake soon. Make sure he drinks water and eats. He will recover. The only wounds I cannot heal are on the inside. He must heal those himself. Ale fajnie, że na Anę. Mam nadzieję, że jeszcze z nią porozmawiamy. Wake up! Where in Shadow's name am I? Okej. Super, mamy Kiana. Mm, tak, teraz muszę sobie trochę przypomnieć, chociaż już przypominałam sobie sterowanie, więc jest o tyle dobrze. E, mamy tutaj zadania, gdzie ja jestem. Zbadaj enklawę. Matko, jakiś enklaw jest. Jesteśmy w enklawie wartowników? O oh my gosh! O oh my gosh, naprawdę? Ale by było super. To jest właśnie to, co widzieliśmy w Dolongę z Journey. O, to piękne obrazy z Dolonga z Journey. I to, to właśnie ten smok wchodzący przez jakby yy, górę i, i ta głowa, która tu była, to był dysk przetrzymywany właśnie. O, kurczę, ale fajnie. Ach, jak miło wrócić do Dreamfalla. <laughs> Okej, okay, yy, czy ja mam dostęp do dziennika? Nie, tylko z poziomu chyba Zoe będę miała dziennik. Więc sobie nie przypomnę na razie. Dobra, Kian, jesteś posklejany z tego, co widzę. Tam są jakieś rozmowy. Co to jest? Nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy stąd w takim razie. O, dzień dobry. Uuu, ale duża ta enklawa. W porównaniu do tego, co było w najdłuższej podróży, to się wydaje o wiele większa. Dobra, pogadajmy może z tymi rebeliantami. No, nie wiem, zobaczymy. Pewnie było warto, skoro <grym> on tu nadal jest. Okej. Okay. Ale fajny ten. A mogę to zbliżyć? Mogę zbliżyć. Wy fajnie wyglądacie. Znaczy ty wyglądasz ludzko, ale ty... Ty nie, nie zbyt, ale fajnie. Fajny design. Przewodniczka? <laughs> Też nie wiem. Ale zobaczymy. Się okaż... Aha, biegać nie mogę, bo jestem bardzo ranna i w ogóle tragedia, ale tu mogę wejść. O! Macie tu jakieś obrazy? Bu. Liczyłam na więcej obrazów. To są też jakieś dzienniki. Do skrzynek wam nie mogę pozaglądać. Kurczę. Teraz nie wiem, czy mam iść tędy, czy tamtędy, bo boję się, bo chcę pozwiedzać wszystko. Są jakieś kanały? Wygląda to tak... Chyba tam mam iść, bo to wygląda jak jakaś wielka sala, o której oni mówili. Pójdziemy w drugą stronę. <grych> Ale fajnie, muszę to wszystko pozwiedzać, koniecznie. Oj, jestem taka podjarana. Enklawa wartowników. Bardzo dawno tu nie byłam. No, od czasu w Dylan Journey w sumie, bo w Dreamfallu poprzednim chyba nie byliśmy. Chociaż tu też wygląda jakbyśmy mieli dojść. Chociaż może to jest główna sala, która się łączy z tamtą. Eee, co to jest? 
znak równowagi. To wygląda jakby to był biały smok. Ale powiedzę to nie tam. Możecie dać znać. Jak to dla was wygląda. To też w ogóle są jakieś malu widła. Czekajcie. A, nie wszystko naraz. O, co książki. No tak, bo to była biblioteka. Wielka biblioteka enklawy. Znaczy bi wielka biblioteka y, wartowników. Znak smoka. Hello. Nie chcesz ze mną gadać? Spoko. Mógłbyś się kijan szybciej poruszać, naprawdę. To by się przydało. Okej, okay, tam coś jest ciekawego. Albo i nie ciekawego. <grym> Tylko książki. Szkoda. Ciekawe, czy będzie można poczytać. Tak jak w trąbkę z człowieku. Czy tego mi brakowało strasznie? O, niebieska kobieta. Z lewitującą książką. Nie wiem, czy widzicie. Nie wiem, czy tak miało być, czy jakiś błąd. <grym> W Dragon z Journey były właśnie możliwe e, poczytanie różnych legend i tak dalej. Kurczę, tego mi brakuje. Żeby tak sobie właśnie usiąść i poczytać. Dlatego zawsze lubiłam wracać do Dragon's Journey. E, na przykład do, do etapu z właśnie wartownikami, żeby tam sobie usiąść i poczytać te wszystkie legendy. E, pamiętam, że raz chyba spisałam nawet te wszystkie legendy gdzieś do własnego zeszytu. A co? No, jestem zakochana. W, zwłaszcza w legendach arkadyjskich byłam zakochana. I opisu, opisach e, smoczego plemienia. I tam były bardzo fajne teksty. Naprawdę się chciało to czytać. No, co tu jeszcze mamy? A to są te dziwne stworzenia. Też widzieliśmy je w, w poprzednich grach. Wydaje mi się, że na tym terenie jeździli, czy coś. Że głowy za to nie dam. Okej, okay, idziemy dalej. Tak, to chyba prowadzi do tego samego pomieszczenia. I to wygląda faktycznie jak z Delonga z Journey, bo tu była, pamiętam, yy, na dole woda. I yy, jakby to się otwierało i ten dysk spadał do wody, tylko... Oni tutaj deski położyli tam. Pewnie dlatego to tak wygląda inaczej. Uuu, a co to? A to nie wiem. Tak. Albo jakaś nowa postać, albo... Albo nie wiem. Ok, on jest pewnie jakimś skrybą, czy coś. Dobra, zanim pójdziemy tam dalej, to ja sobie jeszcze to obejdę. Chociaż tu nic w sumie nie możemy zrobić za bardzo, że w drugą stronę pójdę. Przypuszczam, że mamy z tamtą pogadać, nam na środku. Właśnie jest ta postać. Dziwna postać. Nie, nie wiem, czy ona była w poprzednich grach. Nie pamiętam. Chociaż wydaje mi się, żebym zapamiętała, gdybym nie widziała. Ale w sumie z poprzedniego Dreamfalla e, nie grałam zbyt... Znaczy, no grałam w sumie dość dawno, więc... Jeśli był w poprzednim, to, to nie wiem. Dobra, za dużo gadam, wiem. <grym> A też to w sumie chyba dobrze, bo... Od tego jest Let's Play. <grym> No tak. Dobra, oni tutaj w jakąś grę grają chyba. Na planszy e, tej równowagi chyba. Okay. Wow, tu są schody na dół. O kurczę. Dobra, to ale może nie będziemy schodzić, bo to by za długo trwało. To są y, ci, Maerum. To jest Maerum. Kurczę, ale fajnie. Ale ślicznie to wygląda. Strasznie się podobają to malowidła tutaj. Ha, tyle wspomnień. To jest niesamowite. O, dobra, załączyło się samo. The trader is back on his feet. Praise the balance. How are your wounds? Hmm. 
Czekaj, czekaj. A jak moje rany? Jakaś próba. Niebieski człowiek i kobieta, która wygląda jak gazela. <laughs> Troszeczkę. Taka na dwóch nogach, ale. I won't answer their questions until I know who they are and what they want with me. Kurczę. Może jak twardziel, to, to odpowiemy, że w porządku. W końcu Kian jest nie byle kim. My wounds are fine. What is this place? Hoping to run back to your masters with the information and buy your life back? Liko. You are in the enclave, the ancient library of the Sentinel Order of Balance in Makuri. It serves as our base of operations. Okay. The resistance of Those who have come together to fight the Azani. Magicals like her and me. I remember. Tak, e, pamiętamy kapitana i portal, który się poświęcił właśnie, e, żebyśmy mogli się tu dostać. Czego chyba nie chciałam zrobić, ale i tak wyszło jak wyszło. A captain. He used my sword to run himself through. It's his blood on my hands. Wait, I'm Kian. Przecież ty się już trochę nawróciłeś, to powinieneś chcieć im pomóc w ogóle. The portal, blood magic. The shadow has cursed me. The goddess will not touch me again, and will never walk the slopes of the first mountain. Przykro mi, Kian. Cokolwiek to znaczy. The portal. Kurczę, nie wiem co teraz. Na czym ci bardziej zależy? Na kapitanie czy na tym bogini? Dobra, może na bogini. Ups. Przepraszam. Pamiętam przecież. Why lose a great man like Bakim over you, a butcher, an apostle? Przepraszam. Przepraszam. Boże. Te, te próby, które oni mi dają, to chyba tak mi nie wychodzą troszeczkę. Ja po prostu staram się też myśleć trochę jak Kian. Co na czym mu bardziej by zależało, ale chyba mi to nie wychodzi. Dobra, muszę myśleć za siebie. They have committed crimes, yes, but the responsibility lies with our leaders, not with every Azadi. Do strony naszych dowódców, no w sumie, po jednej, no w sumie ma rację, bo on mieszkając wtedy w poprzedniej grze w swoim kraju, to nie wiedział wszystkiego, co się dzieje w właśnie w Markuri. Dopiero jak tu przyjechał, to tak trochę otworzyły mu się oczy na to, co. Jego dowódcy robią. A, Dolmari. Dobra, spróbujmy się wytłumaczyć. Trochę. <laughs> Super, dzięki. <laughs> Bardzo długa ta lista. I will not let anyone, least of all a Dalmari, speak to me in this way. My life was already taken from me. Why make all those sacrifices for a traitor and an enemy? Kurczę, no i to teraz. Hmm. Ja bym się raczej podporządkowała. W końcu oni tu rządzą. Na razie. Why am I here? We chose you. We sent Captain Bakim to his death in exchange for your life. We need you. As a symbol. But also so much more. We need strength. We need leadership. We need hope. Our numbers are dwindling. Most Northlanders have come to terms with the Azadi occupation. 
humans are turning their backs on the resistance and a blind eye to the genocide of magicals. We need someone to give us hope so that we can fight back and win. You're a tool, Apostle. A blunt weapon, nothing more. <laughs> No, jest taki miły. No na trochę lepiej. For the redemption I know you seek. Oh, good. No, to teraz wybór. Muszę szczerze przyznać, że ta kobieta ma lepszą, lepszą dyplomację niż nasz kolega Dolmari. Są takimi to takim totalnym przeciwieństwem siebie. Może zanim kliknę koło równowagi, żeby zobaczyć, co tam inni wybierali, to sama zdecyduję, bo nie chcę się sugerować za bardzo. Chociaż ja w sumie już od samego początku byłam za dołączeniem. No w sumie w jakimś, jakimś tam stopniu. Dziwię się, że Kian e, aż tak jeszcze się nie przekonał, bo widać było w poprzednim Dreamfallu, e, że, mm, że po prostu coś, coś się w nim zmienia, nie? Coś, coś e, zaczyna rozumieć, coś do niego dochodzi. E, natomiast tu wydaje się jakby tak nie do końca. Jeszcze się strasznie miota. Let them lock me up. Throw me. Let them kill me. I will never be one of them. Dobra, ja jestem za dołączeniem, a co wybierali inni? Aha, to są moi znajomi. Wow. <laughs> Od razu widać, kto grał. Uh, 91% za dołączeniem. Wow, ale to ciekawe. Ciekawe jestem, co by było, jak bym faktycznie odmówiła. Muszę to kiedyś sprawdzić. Dobra. What would you have me do? You will go into the city tonight with Liko and Enem. They will give you instructions and they will keep an eye on you to to make sure to help if needed. I'll be watching from the shadows, Apostle. A poison arrow pointing straight to your chest. Oczywiście. You know our cause is true. You know that your people are in the wrong. Do this and begin your journey back to life. I'm doing this for April Ryan. She wow. was made me question myself. Ah, no tak. Faktycznie. My, my faith. Fuck you, Kazi. There is nothing you can do to repay that debt. April is dead, Kian. Ale to miłe. <laughs> o, ale jest wojowniczy. Dobra. Porozmawiaj z innymi rebeliantami. Enu, Liko, Czekajem i niegdyś ślepym Bobem. Naprawdę ślepy Bob. Był w poprzednim Dreamfallu. Był prawie ślepy Bob, czy coś takiego? Kurczę, już nie pamiętam dokładnie, ale jeju. Stęsknię za Aprilajem. To tak swoją drogą. <laughs> e, możesz najpierw obejrzeć. This one leads the magical resistance. She's a Samare. I've never met their kind before. Okay. She's a striking creature. Woman. It's hard not to admire her beauty and poise. No, jest taka delikatna. Bardzo. 
Fajne. Właśnie wydaje mi się, że nigdy nie była pokazana w innych e, częściach. You have recovered well, Kian. Your wounds were deep. You are strong. You brought me back to life. I'm still not sure why or what for. We would not have saved you if we did not believe in you. The Dalmari does not agree. <laughs> the Dalmari has a name. And Liko has his reasons. You may want to speak with him. And what if he's right? What if I'm not the man you think I am? It doesn't matter, Kian. You have been born again. You can become the man you want to be. Not everyone gets a chance at redemption, to undo the damage they have done and to shape their own future. The captain said the same thing, only with different words. <laughs> Balsai is... he was a man who spoke his mind and spoke freely. I never met anyone who cursed as colorfully as he did. <laughs> it was truly a thing of beauty. Sotk. But he too had a past that haunted him. He was a lot like you. With us, he was given a second chance, a rebirth, an opportunity for redemption to atone for his sins. And he did. No, ale jeszcze na Anna to była, która nas jakby ratowała też, więc to też jest ciekawe. Gdzie ona się podziała? For the time being, I can do more here than I can anywhere else. I'm caught between worlds, part of neither. I don't belong here. Hmm. I don't belong anywhere. W pewnym sensie myśląc jak Kian moglibyśmy to wybrać, ale ja tam jestem pełna tego, że chcę tu być. For the time being, I can do more here than I can anywhere else. I will try not to disappoint you. I have faith. Don't talk to me about faith, Shepard. Faith is everything. Faith can lead you astray. Blind faith, yes. But faith can also lead you back to life. We will help you open your eyes. Kian, would you share your story with me? I have heard only fragments, rumors. I know there's more to it. O kurczę, <laughs> to pewnie stracimy tu więcej czasu. She saved me, gave me a second chance at life. She has faith in me, even when I've abandoned all hope. If anyone deserves the whole story, it's her. I want to put the past behind me. I remember it. That's enough for now. She means well, and I will hide nothing from her, but. Until I know the way forward, I'm not looking back. Yeah, I'm sure you'll be able to save me. Of course, Shepard. Before all this, I was the apostle. Back home in Azadir, I was loved and feared. I laid waste to our enemies in the name of the goddess. A little over a year ago, I was summoned by the Six, our empresses. They commanded me to travel across the sea to the occupied territories of the Northlands. I was to find and kill the rebel leader known as the Scorpion. He had murdered many trueborn, and he stood in the way of our mission. I had always been taught that magic was evil, an affront to the laws of nature and to the goddess. I'd been told that the magical races were dangerous and immoral. But when I arrived here in the Northlands and met the people of Mercuria, well, magicals were not the simple monsters of my childhood tales. Magic wasn't simply a tool for evildoers. It was a lot more... complex. Then I met April Ryan, rebel leader. Of course, I didn't know it then. She was a stranger, our meeting accidental. But I know now that it was meant to happen. She was strong <laughs> and honorable and good. She stood up to me. She questioned my beliefs, my faith, my mission. Her strength made me question everything. But I still went after the Scorpion and the Resistance, blindly, on faith. I finally tracked down the Scorpion. April Ryan. Infidel. Terrorist. Leader of the Resistance. Nothing made sense. 
but a choice had been made. The consequences were inevitable. My own people had me followed. My blind faith led them straight to her. To April. They killed her. Decimated the resistance. Sentenced me to death. For a year I rotted away in Friar's Keep. I was already dead. A walking corpse. I had lost everything. I had given up. But now... Now I had the opportunity to redeem myself and my nation. To help rebuild the Resistance. To avenge April Ryan. And to bring justice to those we... Those I have hurt. For that I'm grateful. Of course. Thank you. When you've spoken with the others and are ready to leave, come see me again. No, wow. Uh, Kian już w tym dialogu praktycznie nie ma w sobie tej całej niepewności, którą jeszcze przed chwilą miał. To jest takie dziwne, bo on tak jakby się... Um, tak jakby z jednej strony był rozdarty, a z drugiej strony był totalnie pewny, że chce tu być, więc tak jeszcze nie ogarniam za bardzo e, jego systemu myślenia, ale spoko, myślę, że dojdziemy do tego. Mm, dobra, zanim pogadamy z innymi, to e, zrobimy e, cięcie oczywiście koniec odcinka, bo tak akurat pół godziny minęło, więc myślę, że to jest dobry moment. Ja wiem, że dużo gadania, ale w sumie ta gra w dużej mierze polega na rozmowach, na dialogach. Tutaj trochę znaczy takiej akcji powiedzmy nie ma zbyt wiele. Zresztą po pierwszej księdze chyba można było zauważyć, że następnym razem sobie pogadamy z innymi. No, a na razie kończę. Także dzięki bardzo za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i na te wszystkie inne kwestie, które wspominałam, mówiłam. I do usłyszenia w kolejnym odcinku z Dreamful Chapters. Cześć!